Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. இந்திய வெளியுறவு கொள்கை தோத்து போச்சு அப்படின்னா இங்கே உள்ள மீடியாக்களுக்கு உச்சகட்ட சந்தோஷத்தில் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் எந்த அளவுக்கு இவங்களோட சந்தோஷம் இருக்குது அப்படின்னா இவங்களோட வெளிநாட்டு முதலாளிகள் எவ்வளோ தூரம் சந்தோஷத்துலையும் கொண்டாட்டத்துலையும் இருக்காங்களோ அதே அளவுக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லப்படுது ஏன் அப்படின்னா அமெரிக்க அதிபர் இந்தியா பிரதமரை மிரட்டுறாரு அப்படிங்கிற ரீதியாகவும் அமெரிக்கா இந்தியாவை மிரட்டுது இந்தியா அடிபணிந்து விட்டது அப்படிங்கிற மாதிரியும் அதே மாதிரி கூச்சமே இல்லாமல் விவாதத்துக்கு இந்த டாபிக் எடுக்கிறது அதாவது இந்தியாவில் தேவை இருக்கும்போது அமெரிக்க மிரட்டலுக்கு இந்திய அரசாங்கம் பணிந்து விட்டது அப்படிங்கிறது இதை தாண்டி இப்போ இது என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிறத நம்ம ஒத்து நோக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கும் ஊர் எங்குமே கொரோனா பிரச்சனை அப்படிங்கிறத தாண்டி உலகம் எங்கும் கொரோனா பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா எல்லா நாட்டிலையும் இந்த பிரச்சனை இருக்குது அதே சமயம் எல்லா நாடும் இந்த வைரஸ் தொற்றுக்கு ஒவ்வொரு மருந்து கொடுத்து கிளியர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க உதாரணமாக சைனாவில் இதுக்கான மருந்து என்ன அப்படின்னா வெளிப்படையாக ஜப்பான்லேருந்து வந்த சில மருந்துகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஆனால் மறைமுகமாக கியூபாலேருந்து வந்த மருந்துகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஆனால் ஜப்பான்லேருந்து வந்த மருந்துகள்னு சொல்லப்பட்டாலும் வேறு எந்த நாடும் அதே உபயோகப்படுத்த தயாரா இல்ல அந்தந்த நாடோட சுகாதாரத்துறை ஒவ்வொரு மருந்த சஜஸ்ட் பண்ணுது அப்படிப்பட்ட மருந்து தான் அமெரிக்க அதிபரும் ஒன்னு சஜஸ்ட் பண்றாரு அது பெருமளவில் இந்தியாவில் தயாரிக்கிறனால இந்தியாவோட ஒரு சில கம்பெனிகள் மேலே தடை இருக்குது அமெரிக்க அரசாங்கத்தினால அந்த தடையை நீக்கிறாரு இந்த தடையை நீக்கினதுக்கப்புறம் இந்திய அரசாங்கம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு சில மருந்துகளுக்கு ஏற்றுமதி தடை போடுது இது எல்லாமே திரை மறைவாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கிறதா ஆனால் பெரிய அளவில் நியூஸ் மீடியாவில் பிரிண்ட் ஆகிறது இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லப்படுது இந்த தடை உத்தரவு எதற்காக அப்படின்னா ரெண்டு மூணு விஷயங்களாக பார்க்கப்படுது ஒன்று தடை உத்தரவு முதலையே போட எல்லா மருந்துகளையும் ஏற்ற வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு நம்ம இந்தியா தள்ளப்படும் அப்படிங்கிறது இன்னொன்று மருந்துகள் இந்தியாவுக்கே பற்றாக்குறை அப்படின்னு இருக்கும்போது ஏற்றுமதி கூடாது அப்படின்னு சொல்றதுக்காக இருக்கு மூணாவது ஒரு விஷயமா அரசியல் வட்டாரத்தில் பேசுறது என்ன அப்படின்னா தடை உத்தரவு இல்லாட்டி நம்மளால் டிமாண்ட் பண்ணி மருந்தை தர முடியாது தடை உத்தரவு இருந்தால் நீக்கிற மாதிரி நீக்கி சில திரை மறைவு டிமாண்ட்களை பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது நாலாவதாக சொல்லப்படுறது என்ன அப்படின்னா இதில் பெரும் பகுதியான மூலப்பொருட்கள் சைனாவிலருந்து தான் இறக்குமதி ஆகுது அதனால தான் அவங்க என்றைக்கி வேணாலும் இந்த இறக்குமதியை ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்கன்னா நம்மனால் இந்த மருந்துகளை உற்பத்தி பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறக்காக முன்னெச்சரிக்கையாக தடை உத்தரவு அப்படின்னு சொல்லப்படுது இது நாளில் எது உண்மையாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத தாண்டி எது உண்மையாக இருந்தாலுமே தடை உத்தரவை நீக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த நாலு காரணத்தில் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்கு மத்திய அரசுக்கு கேரண்டியான ஒரு ஆன்சர் கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு தான் சொல்லப்படுது அதனால் தான் தடை உத்தரவு நீக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது சரி அமெரிக்க அதிபர் இந்தியாவை மிரட்டுறாரா அப்படின்னு கேட்டால் மிரட்டக்கூடிய நபர் அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் ஆனால் மிரட்டக்கூடிய நாடு இந்தியாவா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாதுன்னு தான் சொல்லலாம் சித்தாந்தங்கள் ஊறி போன எந்த ஒரு நாடுமே அமெரிக்காவோட மிரட்டலுக்கு எந்த காலத்துலையுமே அடிபணிந்ததே இல்லை வேணால் அடிபணியாமல் நாசமாக போன நாடு எதுன்னு பார்த்தா உள்ளூரில் குட்டி குட்டி போராளிகள் இயக்கம் இருக்கக்கூடிய நாடுகள் மட்டும்தான் நாசமாக போச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் மற்றபடி அமெரிக்காவோட மிரட்டலுக்கு பக்கத்தில் உள்ள ஸ்ரீலங்கா கூட பயப்படாது அப்படிங்கிறது தான் ஏன் அப்படின்னா ஸ்ரீலங்காவில் உச்சகட்ட போர் நடந்துட்டு இருக்கும்போது அமெரிக்கா விட்ட மிரட்டலுக்கு ஸ்ரீலங்கா கொடுத்த பதிலடி வியட்நாமில் நடந்த நிலைமை தான் அமெரிக்காவுக்கு இலங்கை மண்ணில் நடக்கும் அப்படிங்கிறதா அதனால் அமெரிக்கா மிரட்டலுக்கு இந்தியா பயப்பட போகிறது இல்லை அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சரி இப்போ அந்த வார்த்தை தான் இப்போ பிரச்சனை எல்லாருக்குமே பதிலடி கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு ட்ரம்ப் சொல்கிறாரு அப்படிங்கிற வார்த்தை தான் அந்த வார்த்தை எதனால் வந்துச்சு அப்படின்னா பிரஸ்மித் தான் அங்கே உள்ள பத்திரிகை நிருபர் இந்த மாதிரி மருந்துக்கு தடை உத்தரவு போட்டிருக்காங்க இதுக்கான பதிலடி கொடுக்கப்படுமா அப்படின்னு கேட்க போகிறனால தான் ட்ரம்ப் அவர்கள் ஆமாம் பதிலடி தரப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அந்த சொல்லப்படுறதுக்கு முன்னாடி அவர் சொன்ன வார்த்தைகளை உத்து கவனிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கும் மோடிகிட்ட நான் பேசினேன் நண்பர் இந்தியா அமெரிக்கா நட்பு ஏற்றுமதி வட்டாரம் அதிகம் இதை மாதிரி பல விஷயங்களை மேற்கோள் காட்டி மேபி ரிட்டாலியேஷன் அப்படிங்கிறாரு அந்த மேபி அஃப்கோர்ஸ் மேபி அப்படிங்கிற வார்த்தையை ரொம்ப அழகாக எல்லாருமே கடந்து போகிறாங்க அப்படிங்கிறதா பதிலடி கொடுக்கப்படுமா அப்படின்னு நிருபர் பத்து கேட்டால் இப்போ உள்ள பிரச்சனையில் அமெரிக்க அதிபர் சுற்றி வளர்ச்சி அதுக்கு பதில் சொல்லுவாரா ட்ரம்ப் மாதிரி ஒரு ஆள் ஆமாம் பதிலடி கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஆனால் ட்ரம்ப் பதிலடி கொடுத்தாலும் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ரீதியில் தான்
அங்க உள்ள சில மீடியாக்கள் ஆதரவு கரம் நீட்டுறது ரொம்பவுமே சகஜமான விஷயம்தான் அதே போல அந்த மக்கள் கிட்ட தேர்தல் வர நேரம் இந்த பிரச்சனையில ட்ரம்ப் அவர்களை ஹீரோவா காட்ட வேண்டிய சில ஆதரவான மீடியாக்கள்லாம் இதை பெரிய அளவில் எழுதுறாங்க எந்த மாதிரி அப்படின்னா மருந்து கிடைக்காட்டி நட்பு நாடான இந்தியாவையும் மிரட்ட துணிகிறார் ட்ரம்ப் அவர்கள் அப்படிங்கிற ரீதியில மிரட்டுகிறார் ட்ரம்ப் அப்படின்னு எழுதுறாங்க இதையே சைனீஸ் ஆதரவான மீடியாக்கள் அடுத்த கட்டமாக எப்படி எழுதுறாங்க அப்படின்னா மிரட்டும் அமெரிக்கா மிரண்டுமா இந்தியா இல்லை மிரட்டும் அமெரிக்கா மிரண்டு போன இந்தியா அப்படின்னு ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் சண்டை மூட்டுற வாக்கியங்களோட ஹெட்லைன்ஸ் போடுறாங்க அடுத்த கட்டமாக சைனீஸ் ஊடகங்கள் சைனீஸ் ஊடகங்கள் என்ன செய்கிறாங்களோ அதை அப்படியே செய்யக்கூடியது தான் தமிழ்நாட்டு ஊடகங்கள் இந்தியாவில் நிறையா ஊடகங்கள் அப்படின்னே சொல்லலாம் அவங்க இந்த வார்த்தை விளையாட்டை வச்சு இவங்களுக்கு ஆதரவாக அதாவது வெஸ்டர்ன் மீடியாக்களுக்கு ஆதரவாக போய்கிட்டு இருக்க அதே சமயத்தில் சைனீஸ் ஊடகங்களுக்கு ஆதரவாக இங்கே சில டிபேட்டுகள் போகிறனால தான் அமெரிக்கா மிரட்டுற மாதிரியும் இந்தியா பயந்து இந்த ஏற்றுமதி லைசன்ஸை திருப்பியும் உத்தரவு கொடுத்த மாதிரியும் ஒரு விம்பத்தை கட்டமைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறதான் இங்கே வேதனையான விஷயம் என்னென்னா அமெரிக்க மீடியாக்கள் அவங்க நாட்டு தலைவரை பெரிய அளவில் ப்ரொஜெக்ஷன் பண்ணுறாங்க அதே போல் சைனீஸ் ரெண்டு நாட்டு உறவை கெடுக்கிறக்கு அதிக அளவில் ப்ரொஜெக்ஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இங்கே உள்ள மீடியாக்கள் உலக அரசியலுக்கு விலை போய்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறதான் யதார்த்தமான உண்மை